മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ പദ്ധതികളൊക്കെ എല്ലാവരും ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ പൂർണ്ണമായും അത് വിജയം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് നഗരസഭകൾക്ക് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് പരാജയപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്യ കോർപ്പറേഷനുകൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ചില പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് മെഷീൻ വെച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ പോലും നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനരഹിതമാകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തനരഹിതമായാൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വന്നിച്ചു തുടങ്ങും പ്രദേശവാസികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയിൽ പണമിറക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ നമ്മൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭൂമി നൽകാമെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഒരുപാട് സാങ്കേതിക കുരുക്കുകൾ ഒഴിവാക്കി പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലും സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ട് പണി പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മറ്റു പല നഗരങ്ങളിലേക്കും സ്വകാര്യ സംരംഭകർ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കി ഓരോ നഗരസഭയും അതിന് താല്പര്യമെടുത്ത് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കണം നഗരങ്ങളെ ക്ലീനാക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് അറുപതോളം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഓർഡറുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് പക്ഷെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ളത് അറുപതെണ്ണമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നഗരസഭകളിൽ എത്ര നഗരസഭകളിൽ ഇനി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ശുചിത്വ മിഷന്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഓരോ ഒരു കോർപ്പറേഷനുകളിൽ രണ്ടും മൂന്നുമൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റുകളായി പലരും സ്ഥലം തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സ്ഥലം തിരഞ്ഞു നടക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഞാനതിൽ മലപ്പുറം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഈ ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ചെയർമാന്റെ ചേംബറിന്റെ തൊട്ട് സമീപത്താണ് ഈ മെഷീൻ അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിക്കവറി സെന്റർ അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായി കാന്റീനിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആകെ ഒരു ഒരേക്കർ സ്ഥലമായിരിക്കും അവരുടെ മുനിസിപ്പൽ ഒന്നൊന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അവരുടെ മുനിസിപ്പൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് അവർ ഈ ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ആളുകൾക്കൊക്കെ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ ജനകീയമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ അതല്ല ഇതാ ഇത് ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് സത്യത്തിൽ അതിൽ മാലിന്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അംശവും വരുന്നില്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് പൊടി കളഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി നേരെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു പൊടിച്ച് നുറുക്കിയെടുക്കുന്നു ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ ഷ്രെഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷ്രെഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പരാതി അപ്പൊ നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവരത് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് നമ്മളുടെ തന്നെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത റോഡുകൾ ഈ ഷ്രെഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ എല്ലാവർക്കും വേണം 
മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ എങ്ങനെ വിജയകരമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു അവബോധം വേണം 